আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি এখন বিকেল সাড়ে চারটা বাজে আমি একটু শুয়েছিলাম স্কুল থেকে এসে মানে ঘুমাই না জাস্ট একটু রেস্ট দুপুরবেলা ঘুমানোটা ঠিক না তারপরও একটু রেস্ট নিতে হয় তা না হলে সেই সকালে উঠি বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে আসি আবার বাসার কাজ শরীরটা মানে খুব দুর্বল লাগে তা আমি এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি বিকেল সাড়ে চারটা বাজে আর আমি আজকে আপনাদেরকে মেয়োনেস বানানো দেখাবো তার আগে আরেকটা জিনিস দেখাই এই যে বক্সটা নিয়ে আসছিলাম না এই বক্সটায় আমি এখন ওষুধগুলো রাখবো তারপর আমি মেয়োনেস বানানোটা দেখাবো আপনারা সবাই কেমন আছেন জানতে ধরতে চাইলাম না আশা করি ভালোই আছেন তাই না আসলে আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন ভালো থাকার চেষ্টা করি আর আল্লাহ আমাদেরকে যেভাবেই রাখুক ভালো রাখে যেভাবেই রাখুক সেইটাই সেইভাবেই শুক্রিয়া আদায় করা উচিত আল্লাহর কাছে যে আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত তাই না আল্লাহ কখনোই মানুষের অমঙ্গলের জন্য কিছু করে না জীবনে যাই হয় সবই মঙ্গলের জন্য হয় এই যে এই নিচে আমি সব ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট এই ট্যাবলেটগুলো রেখেছি এটার উপরে আমার কতগুলো বক্স ছিল এই যে চকলেটের বক্স বাড়িতে আমি এইগুলো ভিতরে রাখতাম এই একটা তারপরে এই যে এই একটা এগুলো বাহির থেকে এগুলোর ভিতরে রাখতাম এখন আমি এগুলো বাদ দিয়ে ভাবছি এটার ভিতরেই রাখবো যেহেতু এটা আমি গেনে নিয়ে আসছি আর এটা এখানে দিয়ে আমি এটার উপরে মানে প্রতিদিন যে ওষুধগুলো আমার লাগে আমি সেইটা রাখব তাহলে খুব সহজেই পাওয়া যাবে এগুলো আমার প্রথম পৃথিবী দিন লাগে আমি কল কাটা ওষুধ আর একটা আছে আমার হাজব্যান্ড খায় এই যে এটা আমি রাখলাম এখানে এখন এটা দিয়ে দিলাম ব্যাস আমি উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভিতরে তো কিছু আছেই তাই না আর এগুলো এখন বাতিল করে দেবো যা কি জানি বলছিলাম ভালো থাকার কথা আমরা যেখানেই যেভাবে থাকি না কেন ভালো থাকার চেষ্টা করি আর আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করা উচিত যে আল্লাহ তুমি আমাকে যেভাবেই রেখেছ ভালো রেখেছ তাহলে আমি এখন মেয়োনাস বানাতে যাই কিভাবে বানাই ঝটপট বাসায় হয়তো দোকানের মতো হবে না তারপরও বাসায় বানানোর জিনিসটা ভালো বাচ্চাদের খাওয়ানো এই যে আমি রান্নাঘরে চলে আসছি মেয়োনাস বানাবার জন্য কি কি লাগবে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ডিমের কুসুম আমি দুইটা ডিমের কুসুম নিয়েছি চিনি এটা একদম গুঁড়ো ব্যালেন্ডারে ব্যালেন করে নেওয়া সাদা সরিষা গুঁড়ো সামান্য লবণ আর এটা হচ্ছে ভিনেগার মানে সিরকা আর হচ্ছে তেল এই এই কটা জিনিসই মেয়োনাজ বানাতে লাগবে আর কিছুই লাগবে না আর লাগবে একটা বিট মেশিন আপনি যেটা দিয়ে বিট করবেন আমার যাদের ইলেকট্রিক মেশিন আছে তারা ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে করবেন আমি এই যে এটা দিয়ে করবো এটা এরকম চাপ দিলে বিট হয়ে যাবে ডিম দুটো আগে আমি ডিমের কুসুম এখানে ডিম না যাবে না ডিমের কুসুম এই 
ফোঁটা দিয়ে এভাবে বিট করতে হবে কুসুমের সাথে মিশাতে হবে এটার সাথে মিশাতে হবে সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এই সরি সাদা সরিষার গুঁড়ো এই যে এতটুকু পরিমাণটা আসলে আমি বলতে পারছি না পরিমাণ বলা দরকার আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দিয়ে নেবেন কম বেশি আর হচ্ছে একটু দুই এক টেবিল চামচ সিরকা মানে ভিনেগার এক টেবিল চামচ হবে এটা দিয়ে এটাকে বিট করতে হবে আসলে আমি এক হাতে ক্যামেরা ধরে আছি তো এই জন্য সমস্যা হচ্ছে গর্ত মানে একটু গর্ত হলে জিনিসটা হলে ভালো হয় বিচ্ছতে সুবিধা হয় এটা আসলে আমার ইলেকট্রিক বিট মেশিন নেই আমি এটা দিয়েই করি একটু ঘন হয়ে আসলে তেল দিবেন একটু একটু করে তেল তেল দিতে হবে আর বিট করতে হবে আমি এখানে এক কাপের মতো নিয়েছি এক কাপ নাও লাগতে পারে এইটা একটু একটু তেল দিয়ে বিট করতে হবে আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি মেয়ন আছে তো তেলের পরিমাণটাই বেশি হয় তাই এটা হচ্ছে সয়াবিন তেল এই বিট করতে করার মাঝামাঝিতে আপনাকে চিনি আর লবণ মিশাতে হবে এটা যখন একটু ঘন হয়ে আসবে আর একটু তেল দিয়ে দেবো এক কাপ পরিমাণ তেল নিতে হবে এই যে আমি দুইবার তিনবার মানে তিনবারে দিলাম এক কাপ পরিমাণ তেল এখন আপনি চিনি দিয়ে দেবেন আর সামান্য লবণ দুই টেবিল পরিমাণ চিনি এইটাকে একদম এই যে চিনিটাকে আপনি ব্যালেন্ডারে এভাবে গুঁড়ো করে নেবেন আমি দুই টেবিল পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম তারপর যদি একটু লাগবে আর সামান্য একটু লবণ আধা কাপের মতো লবণ আদা সরি আদা চামচ লবণ আপনি চেক করে পরে আবার একটু দিতে পারবেন
আসলে এটা আমার না একটু কষ্ট টাইপের কোনো জিনিস নিলে ভালো হতো তাহলে এই বিট করতে সুবিধা হতো সরিষাগুলোর পরিমাণটা একটু কমিয়ে দেবেন আমি একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি মনে হয় একটু বেশি হলুদ হয়ে গেছে তারপর আপনি এটাকে কাচের বোতলে ধরে সংরক্ষণ করতে পারবেন তিরিশে দশ বারো দিন আনা এসেই রাখা যাবে দেখেন একদম কি সুন্দর ভালো হয়ে গেছে আর একটু দিতে হবে তাই আর একটু দেই এবার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই শিক্ষাটা তখন কম হয়ে গেছিল এই শেষে আর একটু শিক্ষা করতে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দোকানে যেরকম চারুপাটে সিটস দেয় দেখছেন আমি যদি একটু গর্ত মানে টাইপের জিনিস নিতাম তাহলে হয়তো ভালো হতো আমি পুরাটা বিট করি তারপরে এই যে আমি এই এই কাচের বোতলটা নিয়েছি এটার ভিতরে রেখেছি এটা এটা আমি এভাবে ফ্রিজে দশ বারো দিন রাখতে পারবো এটা একটা মেয়োনাজের মেয়োনাজ না এটা একটা নসিলার বোতল সম্ভবত এরকম একটা কাচের বোতলে রাখবেন আপনারা এই যে আমার মেয়োনাজ তৈরি আর কি কি লাগলো মেনস তৈরি করতে তা তো আমি দেখিয়ে দিলাম এখন আমি একটু চা বানাবো বিকেল হয়ে গেছে চা খাবো নাস্তা করব আমার মেহনসটা বানানো কেমন হয়েছে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আমি একটু বারান্দা আসছি মেনাজ বানানো শেষ চা খাওয়ার আগে একটু বারান্দার গাছগুলো দেখে যাই পানি আছে কি না বাইরে অনেক চাচামেচি আছে ঠিক আছে আজকে আর পানি দিতে হবে না এই যে বাইরের পরিবেশ এই যে বিকেলবেলা বাচ্চারা খেলে এমনিতে আমার এই নিম গাছটা একদম আমার উপর পর্যন্ত আসছে মানে আমার বাসা পর্যন্ত বাসার বারান্দা পর্যন্ত এই যে দেখছেন কত বড় এটা হচ্ছে আমাদের নিম গাছ মানে আমাদের বিল্ডিংয়ের নিম গাছ এটা আর গাছগুলো আজকে পানি দিতে হবে না এই গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে না অনেক ছড়িয়ে গেছে দেখেন দূর থেকে দেখাচ্ছে 
সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি এখন একটু চা খাই চা বসি দিয়ে আসছি চা হোক আর আমি এই গাছটা একটু চেক করে নিই পানি আছে কি না এটা একটু পানি দিতে হবে এই গাছটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমি এই জন্য একদম এটা টেবিলের উপর রেখেছি এই যে একটা ট্রে ট্রের উপর রেখেছি যেন পানি দিলে এটা টেবিলে না পড়ে আমার আজকের আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলো কি না জানি না যদি ভালো লেগে থাকে আর মেয়োনাজ বানানোটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন যেখানে থাকেন যেভাবেই থাকেন ভালো থাকার চেষ্টা করবেন আর আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করবেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে যেভাবে রেখেছ ভালো রেখেছ আমি যত কষ্টের মধ্যেই থাকি না কেন তারপরও ভাবি যে আল্লাহ হয়তো আমাকে পরীক্ষা করছে এই কষ্ট দিয়ে এই জন্য আমি মনে মনে বলি যে এর পিছনে অবশ্যই কোনো ভালো কিছু লুকিয়ে আছে তাহলে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি আমার ভিডিওটি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন একটা লাইক দেবেন আর কমেন্টস করবেন তাহলে এখন এখন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ